nagtinding vuelta ngayon si Gretchen Barreto sa mga paratang ng kanyang kapatid na si Barjuri Barreto sa kanyang IG account. Hindi na nga natapos ang awayan ng tatlong magkakapatid. Lumipas na ang maraming taon na laman ng pahayagan ang malat na nalabelang buhay ng pamilya Barreto. Pumanaw ang ama nila na si Miguel Alvir Barreto. October 15 noong isinugod ang ama nila, dalawang linggo din itong nakipaglaban. Sa burol ay naroon at dumalaw ang Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Maraming netizen ang nag-aabang sa pagdalo ni Gretchen Barreto sa burol ng ama nito at hindi nga binigo ng dating aktres ang mga ito matapos itong dumalo. Makikita sa video na kinamayan ni Gretchen ang Pangulo at pagkaraan ay niyakap ng maigpit ang kanyang ina na si Inday Barreto. Matagal ding hindi nag-usap si Gretchen at ang ina nito sa loob ng anim na taon matapos paratangan na sinungaling at demonya. Pero sabi nga, blood is thicker than water. Magkakapamilya pa din sila na dapat sa panahon ito ay magkaisa sa pagpanaw ng ama nila at magibabaw ang pagpapatawad, pagmamahalan at malasakit. Pero sa gitna ng burol ng ama ng pamilya Barreto ay nagkaroon ng matinding tensyon matapos tangkang sampalin ng pamangkin ni Gretchen ito at nakaabol daw ng sabunot ito mula kay Gretchen. Ang balita ay inawat daw sila ng PSG ng Pangulo. Marami ang nadismaya dahil dito sa mutsaring mga reaksyon. Isa na rito ay nakakahiya daw sila at hindi na binigyan ng respeto ang burol ng ama nila. At nakakaiya daw dahil nasaksian mismo ng Pangulo ang away nila. Sinubukan daw ng Pangulo na pagbatiin si Marjorie at Gretchen. Sinubukan naman na yakapin ni Gretchen si Marjorie pero sa halip ay nakipag-shake hands na lang daw si Marjorie sa ngalan daw ng ama nito. Matapos daw ito, umalis na daw si Marjorie sa burol. Balita na nagka-nervous breakdown daw si Marjorie dahil daw sa pagdalaw ni Gretchen. Bakit pa daw ito dumalo? Siya daw ang sumira ng pamilya nito. Tila hindi pa dito nagtatapos ang bangayan ng magkakapatid na Barreto. Matapos pasagin ni Marjorie Barreto ang kanyang katahimikan. Kinala si Marjorie na hindi nagsasalita sa mga isyu ng pamilya. Sa loob daw ng maraming taon ay pinili daw ito na manahimik sa mga kasinungalingan ng kapatid niya na si Gretchen Barreto. Wala daw ginawa si Gretchen kundi sirain siya at ng mga anak nito sa press. Huwag daw magpapaloko sa kanya. Hiniling niya rin na ipagdasal at isang tabi na muna ang panguhusga laban sa kanya. Hayaan na muna daw sila na magdalamhati sa uling araw ng kanyang ama. Dahil pagkatapos daw nito, ay isisuwalat daw niya ang buong katotohanan. Dahil dito daw, malalagay sa panganib ang buhay nito at ng kanyang mga anak. Ang boyfriend daw ni Gretchen ay makapangyarihan in a bad way. Umihingi daw ito ng pasensya sa Pangulo dahil nadadawit ang kanyang pangalan sa issue at nagpapasalamat dahil sa suporta nito sa kanyang pamilya. Dahil dito sa paayag ni Marjorie sa kanyang Instagram post ay may matinding buwelta naman ang panganay nilang kapatid na si Gretchen. Sa Instagram post ni Gretchen ay tinawag na Archivery si Marjorie. 
matagal na daw na pinananabikan na magsalita sila ni Marjorie sa katotohanan. Nagkausap na daw sila ng ina nito na si Inday Barreto at sinigurado na isisiwalat ng ina ang lahat ng problema ng pamilya at kung ano talaga ang sanhi ng nangyari sa ama nito sa mismong kaarawan ng ama. Tila pinagbabantaan daw ni Marjorie si Gretchen na ididemanda ng libel. Oo, makapangyarihan daw ang kanyang boyfriend na si Tony Boy pero in a good way. Taliwas daw sa sinasabi nito na makapangyarihan ito in a bad way. Ayon pa sa kanya ay makapangyarihan naman daw ang boyfriend ni Marjorie pero in a bad way. Kagaya ng hindi mabilang na corruption cases at maraming molestation cases. At ibinilita daw sa kanya ni Claudine Barreto na magpa-file ng molestation case laban sa boyfriend ni Marjorie. Ibinunyag pa daw ni Claudine Barreto na ayaw daw makita ng boyfriend ni Marjorie sa buro ng ama nito dahil sa trauma. Samantala, ay isinugod sa St. Luke Hospital ang uh, nakababatang kapatid nila na si Claudine Barreto dahil ito sa mga natamong sugat sa kamay at pagkahilo matapos ang pisikalan na pag-aaway nila ni Marjorie Barreto. May hangganan pa ba ang awayan ng pamilya Barreto? Anong masasabi nyo dito? Nakaka-speechless sila, hindi ba?